people of both countries are facing very challenging situation because of uh, unhealthy diplomatic relations between both the countries shock mein hu ki kaise dono deshon ke talluqat jo ke dono badi democracies hain kharab hote chale ja rahe hain मेरे साथ बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे तल्लक तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए इतने बुरे तल्लक तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है इस वक्त साठ सत्तर हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं I feel like it's very very saddening distressing and stressful situation for all the Canadians. Kya uh, Canada ke Prime Minister Justin Trudeau uh, ki apni liking ya disliking ki wajah se uh, kuch ye baat aur bigadti chali ja rahi hai. Is sari situation mein ab 1.5 se 2 million इंडो कनेडियंस जिनको दोनों देशों से बहुत प्यार है उनको भारत से भी बहुत प्यार है और कनाडा से भी बहुत प्यार है और दोनों ये सोचते हैं कि हम दोनों दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी से तल्लक रखते हैं तो कैसे हुआ कि दोनों देशों के दो डेमोक्रेसीज के तल्लक आपस में बुरे हो गए मेरे साथ बहुत सारे इंडो कनेडियंस ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इतने बुरे तल्लक तो कनाडा और चाइना के भी नहीं हुए जबकि वहाँ दोनों देशों के बीच बहुत दरारें बनी इतने बुरे तल्लक तो रूस और कनाडा के बीच में भी नहीं हुए जबकि कनाडा यूक्रेन में अपनी पूरी मदद भेज रहा है और रूस की मजम्मत भी कर रहा है जबकि दोनों डेमोक्रेसीज भी नहीं हैं तो ये कैसे हो गया कि यहाँ पर दो बड़ी डेमोक्रेसीज के आपस में बुरे तल्लक हो गए इसके साथ साथ इंडो कनेडियंस इस बात पे भी बहुत परेशान है कि इस वक्त साठ सत्तर हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स डेपुटेशन फेस कर रहे हैं ये भी उनके लिए एक बहुत ही जो है परेशानी की बात है और उसमें ये ख़बर और उनके लिए एक बुरी ख़बर के तौर पर सामने आई है फिर इसके साथ साथ इंडो कनेडियंस से जो मेरी बात हुई तो वो ये भी कहते हैं कि क्या इसका कारण कनाडा के इलेक्शन सीज़न की वजह से है क्योंकि अगले कुछ महीनों के अंदर कैनेडा के इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं या फिर क्या आ, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से कुछ ये बात और बिगड़ती चली जा रही है या उनकी ईगो का मसला है ये वो बातें हैं जो बहुत सारे इंडो कैनेडियंस ने मेरे साथ शेयर की और मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर ख़ुद भी बहुत शौक में हूँ कि कैसे दोनों देशों के तल्लक जो कि दोनों बड़ी डेमोक्रेसीज हैं ख़राब होते चले जा रहे हैं today we canadians have received a very very saddening and distressing news about the tension between india and canada it is since last couple of years that people of both countries are facing very challenging situation because of uh, unhealthy diplomatic relations between both the countries a uh, people who their homeland is uh, canada but have the ties in their back homes in india um, when these tension grows it's very hard for them to travel and touch their bases so i feel like it's very very saddening distressing and stressful situation for all the canadians aaj subah bahut hi afsosnak khabar mili aur dekha ki canada aur india ke beech mein taluqat jo hain wo aur bhi kharab hone ki taraf ja rahe hain ab to mujhe lagta hai ki ek hi step baki hai ki diplomatic relations totally band hi ho jaye उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे इंडो कैनेडियंस रह रहे हैं और ट्रेड के हवाले से भी बहुत ही गहरा ताल्लुक है दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ये जो मसला है इसको कैसे सुलझाना ये मुझे तो लगता है कि कोई थर्ड फ्रेंडली कंट्री बीच में आके इंटरवीन करे तो ही हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ जो स्टांस है वो काफ़ी हार्डन हो चुका है और आ, सामने ट्रूडो साहब पार्लियामेंट में भी आ, काफी मुश्किल में हैं और उनके कॉकस में बहुत सारे एमपीज़ ने उनके खिलाफ बगावत भी की है
तो ये ओवरऑल मिला के हालात बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं से सुधार आ जाएगा टुडे आफ्टर हियरिंग अ वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़ अबाउट इंडिया पुलिंग ऑल द डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स आउट फ्रॉम कनाडा just due to some politically driven statements that had been used here i as a proud canadian and a proud india born person is very concerned of my future of every canadian future of every indian future that's here on this land i must bring to this uh, to your attention that we must do something so that these relations can be further strengthened we already have increased our last year economic relationship between indo and uh, india and canada just due to few political reasons or statements it could be someone's personal ego or it could be a different uh, reason for favoring a community a favoring uh, some uh, uh, pressure groups it's a very disheartening news and especially now another statement that came from rcmp of these gangs having connections with the agencies is another blow to the relationship personally i believe canada and india must work together to ensure that the, these relations are strengthened same like any other country and we should work together as canada working with one of the fastest growing economic gdp growth country or like india who is number 3 today and still growing at a pace where we must have better relations with them doesn't matter economically or politically thank you namaste uh, today's news has been uh, very disturbing uh, for indo canadian uh, diaspora those who have been living here uh, as we all know that uh, the Canadian uh, government uh, Trudeau government has decided to let go uh, India's high profile diplomats and against that India also have declared that the Canadian diplomats has to leave on Saturday as well now i've been living here in canada for last 37 years being a journalist uh, i cover a lot of news a lot of uh, information uh, based on that i think this action what canada took is uh, totally a vote bank uh, action we have election coming up next year so to secure the vote bank in canada prime minister has to do something to please that particular community otherwise why today is the question mark yes uh, they are saying that uh, securities have given the information but that is no such solid evidence still on a on a table so i would say that people are suffering because they need some visas weddings death parents are sick they they all will suffer and i would request uh, both the governments to look into that and look at the legitimacy what is real look at that and solve it because diplomats solve the problems and this is the problem i think it's been solved on the higher level we should cooperate with each others we should understand each other and restart our diplomatic relationship happily and peacefully so we can both prosper thank you